ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் தான் நமக்கு தெரியும்ல ஸ்கை வந்து என்ன கலர் ப்ளூ கலர் அது ஏன் ப்ளூ கலரில் தெரியுது என்றைக்காச்சும் நம்ம யோசிச்சுருக்கோமா ஏன் ப்ளூ கலர் சரி ஸ்கையை விட்டுருங்க க்ளவுட்ஸ் அது ஏன் ஒயிட் கலர் யோசிச்சுருக்கோமா அது ஏன் ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் சன்னு மதியம் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் சன்ரைஸுக்கு அப்புறமும் சன்செட்டுக்கு அப்புறமும் அந்த ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு அந்த எல்லோஇஷ் கலரில் மாறும் ஏன் இது யோசித்தது உண்டா சூப்பராக இருக்கும் அது அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்தனா அப்படியே அழகாக செம்மையாக இருக்கும் ஆனால் அது ஏன் ரெட் கலரில் எல்லோ கலரில் மாறுது சன்னு அதுவும் எஸ்பெஷலி அந்த மார்னிங் டைம்லேயும் ஈவினிங் டைம்லேயும் அதாவது சன்ரைஸும் சன்செட் அப்போவும் மதியம் மட்டும் ஒயிட் கலரில் ஆகிடுது இதெல்லாம் யோசிச்சது உண்டா ம் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒயிட் ஐஸ் அ ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ப்ளூ ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் க்ளவுட்ஸ் ஏன் ஒயிட் கலரில் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் சரியா அப்போது இந்த ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஏர்த் இருக்குது நான் சொல்லியிருப்போம் ரொம்ப அழகான ஒரு ஏர்த்து நம்ம தான் வந்து ரொம்ப மோசம் பண்ணிட்டோம் நாசம் பண்ணிட்டோம் ஏர்த்தை ரொம்ப அழகான ஒரு ஏர்த்து தான் இல்லையா என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன்ப்பா உங்களை மட்டும் சொல்லலை ஆ இது ஏர்த் ரைட்டா ஸோ இந்த ஏர்த்து இது சுற்றி வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த அந்த அட்மாஸ்ஃபியரை வந்து எப்படி இருக்கும் விச் இஸ் மேடப்போ டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வாட்டர் பேப்பர் நிறைய கேஸஸ் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிரிப்டான் ஆர்கன் எல்லாமே இருக்கும் நிறைய கேஸ் அது எல்லாமே கம்ப்ரைஸ் பண்ணி விச் மீன்ஸ் அந்த எல்லாமே சேர்த்தது தான் நம்ம அட்மாஸ்பெரிக் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்த்தை சுற்றி இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம்தான் அந்த அட்மாஸ்பியருக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் நான் ஸ்கை வந்து ஏன் ரெட்டு ஆரஞ்சுலாம் கேட்டேன் இல்லையா ஒரிஜினலாக சன்னோட கலர் தான் என்ன சன்னோட கலர் என்ன எல்லோ ரெட்டு இல்லை இல்லை சன்னோடைய ஒரிஜினல் கலர் என்ன அப்படின்னா உங்கள் மனசு மாதிரி வெள்ளையான கலர் தான் ரைட்டா சன்னோட கலர் வந்து ஒயிட்டு தான் உங்கள் மனசு மாதிரி ரைட்டா இந்த சாக் பீஸ் கலர் மாதிரி ரைட் ஸோ அப்போ அந்த சன்னு வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ப்ளூக்கும் இந்த சன்னோட ஒயிட் கலருக்கும் என்ன சார் ரிலேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஏர்த் அட்மாஸ்பியரில் வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு இந்த ஒயிட் லைட்டு ஸோ இந்த ஒயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டிகல் மாலிக்யூல்னு வச்சுப்போம் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு சம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வச்சுப்போம் மாலிக்யூல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மாலிக்யூல் வந்து எனக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் இல்லையா எதில் இந்த அட்மாஸ்பியரில் நான் கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இந்த சன்லைட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸில் படும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கேட்ரிங் ஆகும் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லா பக்கமே ஈக்குவலாக பிரியுறது ஸ்கேட்ரிங் செதறி போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கை வந்து ப்ளூ ஆகிறதுக்கு என்ன ஒரு மெயின் ப்ரின்சிபிள் ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் ஒரு லா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ராலே ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ராலே ஸ்கேட்ரிங் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ரைட் ஸோ எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஸ்கேட்ரிங் வந்து இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் இட்ஸ் லேம்டா அதாவது இந்த ஸ்கேட்ரிங் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் இட்ஸ் லேம்டா லேம்டானா என்னது வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் ஆஃப் த பர்டிகுலர் கலர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் லைட்டு ஒரு பார்ட்டிக்கலில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒயிட் லைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒயிட் லைட் இந்த ஒயிட் லைட் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கலை ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது எனக்கு செவன் கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ரைட்டா செவன் கலர்ஸாக எனக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அந்த செவன் கலர்ஸாக நமக்கு தெரியும் அந்த டிஸ்பர்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைட்டில் நம்ம படிச்சுருப்போம் விப்ஜிஆர் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகும் எந்த 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 லைட்டு அந்த சன்லைட்டு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலில் படும்போதும் எனக்கு இந்த
ஸோ இந்த விப்ஜிஆரில் நமக்கு ரொம்ப ஹையஸ்ட் வேவ்லென்த் என்ன ரெட்டு ஆமாவா அப்போ ரெட்டு தான் வந்து ரொம்ப 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 ஹையஸ்ட் வேவ்லென்த் இந்த செவன் கலர்ஸ்லேயும் ரொம்ப மினிமம் ரொம்ப லெஸ்ஸான வேவ்லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வயலட் இது ரைட்டா லோயஸ்ட் வேவ்லென்த் அப்போது இந்த ராலே ஸ்கேன்ட்ரிங் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ரொம்ப லோயஸ்ட் வேவ்லென்த் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹையஸ்ட்டாக ஸ்கேன்ட்ரிங் ஆகும் ஹையஸ்ட் வேவ்லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் இதுதான் இதனுடைய லா அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிக்கலில் எனக்கு லெட் மீ ட்ரா லைக் திஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் இல்லையா அதுக்கு இது அழிச்சிடுவ ஓகே அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் சரியா எனக்கு வந்து இது வந்து ஒயிலட்னு வச்சுப்போம் ரைட்டாக ஒயிலட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இண்டிகோ இதை விட கொஞ்சம் வேவ்லென்த் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ப்ளூ அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பார்த்தீங்களா நான் மூணு வே தான் வரைஞ்சிருக்கேன் அதனுடைய லென்த்து வந்து மாறுது பாருங்கள் மூணு வேவ் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக அதை இப்போ என்ன ஆகுது இதனுடைய வேவ்லென்த் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகுது ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் ஒயிலட் அதுக்கப்புறம் இண்டிகோ கொஞ்சம் பெருசு ப்ளூ அதை விட கொஞ்சம் பெருசு அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து க்ரீன் புரியுதுங்களா அடுத்து என்ன இருக்கு எல்லோ ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆரஞ்சா ஆரஞ்ச் இதை விட கொஞ்சம் பெருசு இங்கே இங்கே வெளியே போயிடும் இப்போ ரெட்டு வந்து இதை விட கொஞ்சம் பெருசுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரைட்டா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா வேவ் லென்த்தை பற்றி பேசுகிறோம் அப்போது இந்த வயலட்டுன்றது ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி ஸ்ட்ரைக் ஆகும் மாலிக்கலில் ரைட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேவ் தான் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் ஒயிலட் இதுக்கு அடுத்து வர்றது என்னது இந்த ப்ளூ அதுக்கு இண்டிகோ அந்த ப்ளூ க்ரீன் எல்லாமே ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நான் ரெட்டை வந்து நான் அலோவ் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பார்ட்டிக்கலாம் நான் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அது லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் இல்லையா அப்போ எனக்கு இப்படி வரும் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும் எனக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த அஞ்சு பார்ட்டிக்கலில் ரைட் அஞ்சு மாலிக்கோலில் எனக்கு இந்த வயலட் கலர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது புரியுதுங்களா ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் எல்லாத்துலேயும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ரெட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்து இந்த மாலிக்கோல் இந்த மாலிக்கோலில் ஸ்ட்ரைக்கே ஆகலை தெரியுதா எனக்கு இப்படி போகுது அப்போ எனக்கு இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகலை எனக்கு இங்கேயும் ஸ்ட்ரைக் ஆகலை லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்து அப்போ இதிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே எனக்கு வயலட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ரெட்டை வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இல்லையா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்கார்டிங் டு திஸ் ராலி ஸ்கேட்ரிங் அப்போ ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்ரிங் ஆகும் ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப லோயஸ்ட்டாக ஸ்கேட்ரிங் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த அட்மாஸ்பியரில் எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாமே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது எனக்கு ப்ளூ கலர் எனக்கு அதிகமாக ரீச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் புரிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸ்கை வந்து எனக்கு ப்ளூ கலர் அப்போது இந்த க்ளவுட்ஸ் ஏன் ஒயிட் கலர் ஸ்கை மட்டும் ப்ளூ க்ளவுட்ஸ் ஏன் ஒயிட் நமக்கு தோணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மீ ஸ்கேன்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மீ ஸ்கேன்ட்ரிங் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் எலாஸ்டிக் எந்த ஒரு லாஸுமே இருக்குது நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் அப்பியர் ஆகும் அதாவது மீ ஸ்கேட்ரிங் அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கேஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் சொல்லியிருக்கேன் டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலும் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலில் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல் வந்து நமக்கு வர்ற வேவ் லென்த்தை விட இதனுடைய சைஸ் வந்து பெருசு அப்போது சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது அந்த லைட்டை வந்து இங்கே படும்போது எனக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கலர்
அப்ப எனக்கு எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு ஈக்குவலான லைட் வந்து எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகுறனால எனக்கு வந்து கிளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஓகேவா சார் அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார் என்ன டவுட் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்கை ப்ளூ கலரில் மீட் ஆகும்னு சொன்னீங்க அதாவது தெரியும்னு சொன்னீங்க எனக்கு இந்த இண்டிகோ சாரி ஒயிலெட்டு இண்டிகோ ப்ளூ இது தானே சார் எனக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்போ எனக்கு ஸ்கை வந்து எனக்கு ஒயிலெட் கலரில் தானே தெரியணும் ஏன்னா அதிகமாக ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இல்லையா தோணுமா தோணலையா சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஏன்னா நம்மளுடைய ஐ நேச்சராகவே நம்மளுடைய ஐ வந்து ஒயிலெட் கலருக்கு வந்து அட்ராக்டபிள் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது நம்ம ஐனால் நேச்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் சரியா ஸோ இப்போ அது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த கலர் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும்போது இந்த ஒயிலெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் வென் கம்பேர் டு ப்ளூ ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதிகமாக கொடுக்கும் ஒயிலெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் பார்ப்போம் சரி இது ஓகே ஸ்கை முடிஞ்சிருச்சு க்ளவுட்ஸும் ஒயிட்டுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போது இந்த ஒரு கேள்வி வரும் மழை காலத்தில் ஏன் க்ளவுட்ஸ் பிளாக்காக இருக்குது தோணலையா க்ளவுட்ஸ் ஏன் பிளாக்காக இருக்குது மழை ரெயினி சீசனில் ரொம்ப சிம்பிளான அதே கான்செப்ட் தான் என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு க்ளவுட்ஸ் இருக்குது ரைட்டா இந்த க்ளவுட்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகுறனால க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர் ரைட்டா அப்போ இந்த க்ளவுட்ஸ் இந்த ரெயினி சீசனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அதிகமாக சேர்ந்துடும் இது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்கும் அப்போ எனக்கு இங்கே செட்டில் ஆகும்போது ஹை டென்சிட்டி டஸ்ட் பார்ட்டிகல் வந்து வாட்டர் மாலிக்கலை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஹை டென்சிட்டி ஆகிறனால அது எல்லாமே எனக்கு கீழே செட்டில் ஆகிடும் ஹை டென்சிட்டி கீழே தானே செட்டில் ஆகும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்போ ஹை டென்சிட்டி கீழே செட்டில் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சன்லைட் வந்து இங்கே படும்போது இங்கே படும்போது எனக்கு இது ஒப்பேக் மீடியமாக ஆக்ட் ஆகிடும் ஒப்பேக் அப்படின்னா என்ன ஒரு லைட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது ரைட்டாக ஸோ அப்போ எனக்கு க்ளவுட்ஸ் இங்கே இந்த லைட் வந்து இங்கே பட்டு எனக்கு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் டஸ்ட் பார்ட்டிகல் பாட்டமில் செட்டில் ஆகிறனால இதை லைட்டால் இதை பாஸ் பண்ண முடியாது அப்போ அது எனக்கு இது பிளாக்காக தெரியும் நம்ம கீழே இங்கே நிற்கிறனால நம்ம பிளாக் கலரில் பார்க்குறோம் அப்போ சார் மேலே போய் நான் சூப்பர் மேன் மாதிரி பறந்து போனால் க்ளவுட்ஸ் ஒயிட்டாக இருக்குமா ஆமாம் க்ளவுட்ஸ் மேலே ஒயிட்டாக இருக்கும் கீழே நம்ம இருந்து பார்க்குறனால நமக்கு அது பிளாக்காக தெரியுது லைட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்